ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റ് ഏഴിലെ വരിയായും നിരയായും ഇൻറോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ വിത്തുകൾ എത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാഷ് മാത്സിൽ എടുത്തു തന്നത് ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗം ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ആവർത്തന സംഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളായിരുന്നു ഗുണിച്ചിരുന്നത് ഇനി പത്തിന് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ കുളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ആ ക്ലാസ് നന്നായി കൂട്ടുകാർ കേൾക്കുക ഈ ഭാഗം നന്നായി വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് മാഷിക്കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലെ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിമൂന്ന് രൂപ വീതം വിലയുള്ള ആറ് നോട്ട് പുസ്തകളും നിങ്ങൾ വാങ്ങി എങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപയായി ഇത് മലയാളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഫാം ക്ലബ് ബോട്ട് സിക്സ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ദ സ്പെൻഡ് ഫോർ ദിസ് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കാം ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിമൂന്ന് രൂപ വീതം വിലയുള്ള ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപയായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് ആറെണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പതിമൂന്ന് രൂപ തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ക്ലിയർ അപ്പം പതിമൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതണം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില സമം പതിമൂന്ന് രൂപ ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആറ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ വില സമം എത്രയായിരിക്കും പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം മുകളിലാണ് എഴുതുന്നത് പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് രീതി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ പതിമൂന്നിന് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നെഴുതാം ഇൻറ്റു ആറ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണിക്കണം ആറ് എന്നും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് എന്ന രീതിയിലും എഴുതി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടാം ഇതൊരു രീതിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് പതിമൂന്ന് കുടിക്കണം ആറ് ഈ രീതി എഴുതാൻ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് താഴെ എഴുതുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് കുടിക്കണം ആറ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി ഇതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ആറ് മൂന്നുകൾ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള മൂന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആറിനെ മൂന്ന് ഒന്നുകൾ കൊണ്ട് കുടിക്കാം ആറ് മൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും മൂന്നാറ് മൂന്നാറ് പതിനെട്ടായിരിക്കും മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നു ആ പതിനെട്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ആറിനെ തന്നെ പത്തുകൾ കൊണ്ട് കുടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്താണുള്ളത് പിന്നെ പത്ത് ആറ് എത്രയാണ് അറുപത് ഓക്കെ ആ അറുപതിനെ നമ്മൾ താഴെയിലും എഴുതുന്നു ആ അറുപതിനെ നമ്മൾ താഴെയിലും എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കുക അല്ലെ എട്ട് ഒന്നും പൂജ്യം ഒന്നും എത്ര എട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ പിന്നെ ആറ് ഒരു പത്തും ആറ് പത്തും ഏഴ് പത്ത് അപ്പം എത്ര ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ക്ലിയർ ഇതാണ് എളുപ്പമുള്ള വഴി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും കുടിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് മുകളിൽ എഴുതി പത്തേ കുടിക്കണം ആറ് എത്രയാണ് അറുപത് പത്തേ കുടിക്കണം ആറ് അറുപത് മൂന്നേ കുടിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് അപ്പം എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് എഴുപത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അപ്പം ഏത് രീതിയിലായാലും നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിമൂന്ന് രൂപ വീതം വിലയുള്ള ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യലായിരിക്കും എളുപ്പം പത്തുകളും
മൂന്നാമത്തെ രീതി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ രീതിയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമാണുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം വിളവെടുപ്പ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ആറിലെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ആദ്യ ദിവസം വിളവെടുത്ത ചീരയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എടുത്ത ശേഷം ബാക്കി വന്ന മൂന്ന് കിലോ ചീര കിലോക്ക് ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ എത്ര രൂപ ക്ലബ്ബിന് ലഭിച്ചു ഓക്കെ നന്നായി വായിക്കണം ചോദ്യം ഇതവിടെ എത്ര കിലോ ചീരയാണ് വിറ്റത് അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഒരു കിലോ ചീരയുടെ വില എത്ര അതും ഇവിടെ എഴുതണം ആകെ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു എന്നിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി വന്ന ആറ് കിലോ ചീര അതേ നിരക്കിൽ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി എങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസവും കൂടി എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതണം രണ്ടാം ദിവസം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ആകെ സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതണം അടുത്തത് മൂന്നാം ദിവസം കിലോക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിലാണ് പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര വിറ്റതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കും അത് ഇവിടെ കുടിച്ചെഴുതണം മൂന്ന് ദിവസവും കൂടി ആകെ എത്ര രൂ എത്ര രൂപയുടെ ചീര വിറ്റു അതും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം എല്ലാം ഒമ്പത് രൂപക്കായിരുന്നു വിറ്റതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അത് എഴുതണം എല്ലാം പത്ത് രൂപക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ആകെ എത്ര വില ആകെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അപ്പൊ വലിയൊരു കണക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് തന്നെ മലയാളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ഇതാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠമാണ് ദ ഫാം ക്ലബ് ഹാഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് ഓഫ് സ്പിനച്ച് സം ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ഫോർ ദി നൂൺ മീൽ ത്രീ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്പിനച്ച് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് സോൾഡ് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് നയൻ റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ദി ക്ലബ് ഗെറ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്പിനച്ച് ഡിഡ് ദ സെൽ ഇവിടെ എഴുതണം വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സ്പിനച്ച് ഇവിടെ എഴുതണം ഹൗ മണി ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ ദ സോൾഡ് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്പിനച്ച് അറ്റ് ദി സെയിം റേറ്റ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് ഡേയ്സ് ടുഗദർ ഇവിടെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ടോട്ടൽ ഓക്കെ ഓൺ ദി തേർഡ് ഡേ ദ സോൾഡ് നയൻറ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ ഇവിടെ എഴുതണം ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഓൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ടുഗദർ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ഹാഡ് സോൾഡ് അറ്റ് നയൻ റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം on all three days how much money would they have got what if they had sold at 10 rupees a kilogram on all three days what is the difference in the amount they had got ee pravartanam aanu namakku cheyandathu namakku ee pravartanam onnu cheythu nokka crop ennu parayna pravartanam namakku cheythu nokka nokku idana pravartanam nammal onnu kodi sadhichu vaaikkanam velavadippu കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ആദ്യ ദിവസം വിളവെടുത്ത ചീരയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എടുത്ത ശേഷം ബാക്കി വന്ന മൂന്ന് കിലോ ചീര എത്ര കിലോ ആണ് ബാക്കി വന്നത് മൂന്ന് കിലോ ചീരയാണ് ബാക്കി വന്നത് കിലോക്ക് ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റു എത്ര രൂപ നിരക്കിലാണ് വിറ്റത് ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണ് വിറ്റത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം എത്ര രൂപ എത്ര കിലോ ആണ് ചീര മൂന്ന് കിലോ എത്ര രൂപ നിരക്കിലാണ് വിറ്റത് ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ ക്ലബ്ബങ്ങൾക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ എത്ര രൂപ ക്ലബ്ബിന് ലഭിച്ചു ആ കണക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കിലോ ചീരയാണ് വിറ്റത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എത്ര കിലോ ആണ് മൂന്ന് കിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതണം മൂന്ന് കിലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഒരു കിലോ ചീരയുടെ വില എത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രയാണ് ഒമ്പത് രൂപ അപ്പൊ നമ്മൾ അതും ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഒൻപത് രൂപ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര കിലോ ചീരയാണ് വിറ്റത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കിലോ ചീരയുടെ വില എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ ആ ഈ ചീരയുടെ കിലോയെ ഈ വില കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ പോലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടത് ആ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം നമുക്കിതാ ഇവിടെ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ഒമ്പത് എത്രയാണ് വില എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് സിമ്പിൾ ആണ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എത്രയാണ് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി രണ്ടാം ദിവസം എത്രയാണ് എത്ര കിലോ ചേരയാണുള്ളത് ആറ് കിലോ ചേരയാണ് വില എത്രയാണ് ഒമ്പത് രൂപ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെ ഇത് ഈ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വില കാണുക പറയൂ കിലോ എത്രയാണ് ആറാണ് ഗുണിക്കേണ്ട എത്ര ഒമ്പത് രൂപ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതണം ആറ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയായിരിക്കും അൻപത്തി നാലായിരിക്കും അൻപത്തി നാല് അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ അൻപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നറിയാൻ എന്താണ് വഴി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും വഴി ആ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒമ്പത് മൂന്ന് ഗുണി മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഇത്രയല്ലേ കിലോൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒൻപത് കിലോ മൂന്ന് കിലോനും ആറ് കിലോനും പാടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ഒൻപത് കിലോ വില എത്രയാണ് ഒമ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതണം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒമ്പത് കുടിക്കണം ഒമ്പത് എത്രയായിരിക്കും എൺപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി അതല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് അൻപത്തി നാല് എന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഒന്നാം ദിവസം വിറ്റത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് രണ്ടാം ദിവസം കിട്ടിയ വില അൻപത്തിനാലാണ് ആ രണ്ട് ദിവസവും കൂടി കിട്ടിയ വില എത്രയാണ് ആ എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്നാം ദിവസം കിലോക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിലാണ് പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര വിറ്റത് മൂന്നാം ദിവസം കിലോക്ക് ആ പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര വിറ്റതെങ്കിൽ രൂപ എത്ര ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര കിലോ ചീരയാണ് വിറ്റത് പത്തൊമ്പത് എത്രയാണ് ഒരു കിലോക്ക് വില പത്ത് രൂപ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് കുടിക്കണം ആ പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതിനൊരു രീതി ആശ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പൂജ്യം സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുക ഒരു പത്തൊമ്പത് എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് എന്നിട്ട് ഈ സീറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളായിരുന്നു മാഷ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസവും കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നറിയണം എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നറിയണം അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കിട്ടിയവർ എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കിട്ടിയവർ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ എത്ര കിട്ടും ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എട്ട് എട്ട് പത്ത് ഒമ്പത് പത്തും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് പത്ത് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ പതിനേഴ് പത്ത് അതിൽ ഒരു പിന്നെ പതിനേഴ് പത്ത് പത്തുകൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഒരു നൂറും രണ്ട് ഒരു നൂറും ഒരു നൂറും രണ്ട് നൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപ അപ്പം മൂന്ന് ദിവസവും കൂടി എത്ര രൂപയുടെ ചീര വിറ്റു പറയൂ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി എത്ര രൂപയുടെ ചീര വിറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപയുടെ ചീര അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് അടുത്തത് എല്ലാം ഒമ്പത് രൂപക്കായിരുന്നു വിറ്റതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ചീരയുണ്ട് എന്നറിയണം ഇതാ നോക്കൂ ഒന്നാം ദിവസം മൂന്ന് കിലോ ചീര രണ്ടാം ദിവസം ആറ് കിലോ ചീര മൂന്നാം ദിവസം പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒന്നാം ദിവസം മൂന്ന് കിലോ ചീര രണ്ടാം ദിവസം ആറ് കിലോ ചീര മൂന്നാം ദിവസം പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര ഇത് മൂന്നും പാടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കൂട്ടി നോക്കൂ ആ മൂന്നും ആറും ഒമ്പതും ഒമ്പതും പത്തൊമ്പതും ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോ ചീര ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോ ചീര ഇനി നമ്മുടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒമ്പത് രൂപക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം
എല്ലാ ഒൻപത് രൂപക്കായിരുന്നു വിറ്റുവെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു ക്ലിയർ സമം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ ഇനി നോക്കൂ എല്ലാം പത്ത് രൂപക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ആ എല്ലാം പത്ത് രൂപക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോ നമുക്ക് പത്ത് രൂപക്കായിരുന്നു വിറ്റത് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം ഇരുപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക കൂട്ടുകാരൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഉത്തരം അല്ലേ ഏർ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഇരു നമുക്കറിയാലോ ഇരുപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിന് കുടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടി ഈ പൂജ്യം എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പത്ത് രൂപക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇനി നോക്കൂ ആ ആകെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്ര ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ വ്യത്യാസം കിട്ടും ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അപ്പം എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപ ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലേ ഇത് നമ്മൾ കുറക്കുന്നതൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് കൂട്ടുകാരെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഇത് വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും മൂന്ന് രീതിയിൽ കുടിക്കാനും ആശ്രമം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ആ കണക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വിളവെടുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ ആ ഇത് കമാൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിൻ്റെ ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ഇതിലുണ്ട് ഏതായാലും പുതിയ പുതിയ അറ